இப்ப கிரெடிட் கார்டில் எல்லாம் வந்து இப்போ பர்ச்சேஸ் பண்ணுறாங்க இல்லையா அதில் டூ பர்சன்ட் பிடிக்கிறாங்க இல்லையா இப்போ அதெல்லாம் எப்படி நம்ம இதை கால்குலேட் பண்ணுறது கிரெடிட் கார்டு பர்ச்சேஸ் பண்ணும்போது டூ பர்சன்ட் பிடிக்கிறது கவர்மெண்ட் இல்லை கம்பெனி ஏன் அந்த டூ பர்சன்ட் பிடிக்கிறாங்க அப்படின்னா கிரெடிட் கார்டில் நீங்கள் ஸ்வைப் பண்ணிங்கன்னா பேங்க் காரை வந்து ஒரு பேங்க் சார்ஜஸ் வந்து கலெக்ட் பண்ணுவான் இப்போது சரவணா ஸ்டோர் மாதிரியான பெரிய கம்பெனி போத்தீஸ் மாதிரி பெரிய கம்பெனி அப்படின்னா அவங்களுக்குலாம் ஃப்ரீ ஆகிடும் ஏன்னா அவங்க நம்பர் ஆஃப் ட்ரான்சாக்ஷன் நம்பர் ஆஃப் ஸ்வைப்பிங் வந்து ஜாஸ்தி இதே இது ஒரு சாதாரண சின்ன கடை அங்கே போய் நம்ம ஸ்வைப்பிங் மிஷின்னா ரெண்டு பேர் தான் ஸ்வைப் பண்ணுவாங்க மூணு பேர் தான் ஸ்வைப் பண்ணுவாங்க அப்போ அந்த ஸ்வைப்பிங் சார்ஜஸ்க்கு வந்து அவங்க ஒரு ரெண்டு பர்சன்ட் அவங்க சார்ஜஸ் பண்ணுவாங்க அந்த ரெண்டு பர்சன்ட் சார்ஜஸை தான் அவங்க கேட்குறாங்களே தவிர இதுக்கும் கவர்மெண்ட்டுக்கும் சம்மந்தமே இல்லை ஸோ கவர்மெண்ட்டுக்கும் அந்த சார்ஜஸ்க்கும் சம்மந்தம் இல்லை ஆனால் இந்த கிரெடிட் கார்டு நீங்கள் கேட்டனால ஒரு விஷயத்த சொல்லுகிறேன் நிறைய பேர் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா கிரெடிட் கார்டில் என் ஃப்ரெண்டுக்கு அதை வாங்கி கொடுத்தேன் என் ஃப்ரெண்டு ஒரு ரெண்டு லட்ச ரூபா கேட்டான் ஸ்வைப் பண்ண கொடுத்தேன் இந்த மாதிரிலாம் ஏன்னா நமக்கு லிமிட் இப்போ நீங்கள் கம்பெனியில் வேலை பார்க்குறீங்க கம்பெனியில் வேலை பார்க்கும்போது உங்களுக்கு உங்கள் ஆசையை தூண்டுவாங்க ஒரு மூணு லட்ச ரூபாய்க்கு கிரெடிட் கார்டு தருவாங்க ஸோ நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா சும்மா போய் தேவையில்லாத பர்ச்சேஸ் பண்ணுவோம் இல்லைனா நம்ம ஃப்ரெண்டுகிட்ட கையில் கொடுத்து நீ ஸ்வைப் பண்ணுங்கன்னு சொல்லிடுவோம் பட் கவர்மெண்ட் என்ன பண்ணுது அப்படின்னா உங்களோட என்ன எவ்வளோ தூரம் நீங்கள் செலவு பண்ணுறீங்க அதாவது நம்ம எக்கனாமிக்ஸ் மாதிரி தான் எவ்வளோ எவ்வளோ நீங்கள் செலவு பண்ணுறீங்களோ அவ்வளோ நீங்கள் வருமானம் பார்க்குறீங்கன்னு அர்த்தம் ஸோ அதுதான் வந்து யூஸ்வலாக எக்கனாமிக்ஸ் சம்மந்தப்பட்டது இதே தான் அவன் நம்ம கவர்மெண்ட் என்ன பண்ணுறான்னா கிரெடிட் கார்டில் நீங்கள் எவ்வளோ ஸ்வைப் பண்ணியிருக்க கிரெடிட் கார்டில் நீங்கள் பத்து லட்ச ரூபா ஸ்வைப் பண்ணியிருக்கீங்க அந்த வருஷம் ஆனால் நீங்கள் இன்கம் டேக்ஸில் ஃபைல் பண்ணது நாலு லட்சம் தான் ஃபைல் பண்ணியிருக்கீங்கன்னா கண்டிப்பாக கேள்வி வரும் ஸோ இப்போ நானே நிறையா வந்து என்ன பார்க்குறேன்னா என்னோடய கிளைண்ட்ஸ்லாம் வருவாங்க சார் எனக்கு டிபார்ட்மெண்ட்லேருந்து நோட்டீஸ் அனுப்பிச்சிருக்காங்க அப்படின்னு ஸோ அவங்களுக்கு அந்த நோட்டீஸ் சம்மந்தமாக என்னென்னே தெரியாது ஸோ நம்ம பார்க்குறோம் நோட்டீஸில் பார்க்கும்போது எப்படி அவங்க டேட்டா எடுத்திருக்காங்க அப்படின்னா ரெண்டு வகை ஒன்று இன்சூரன்ஸ் கட்டியிருக்கிறது ரெண்டாவது கிரெடிட் கார்டு ஸ்வைப் பண்ணது இந்த கிரெடிட் கார்டு ஸ்வைப் பண்ணுறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பத்து லட்ச ரூபாய்க்கு அந்த இயரில் ஸ்வைப் பண்ணியிருக்காங்க ஸ்வைப் பண்ணி பேமெண்ட்டை வாங்கியிருக்காங்க திரும்ப மறுபடியும் ஸ்வைப் பண்ணியிருக்காங்க பட் அவரோட ஆக்சுவல் சேலரி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த மாதம் வரும் அந்த வருஷமே ஆ அஞ்சு லட்ச ரூபா தான் எப்படி சார் இவ்வளோ ஸ்வைப் பண்ணிங்க எப்படி இவ்வளோ பேமெண்ட் பண்ணிங்க அப்படின்னு கேட்டோன்னா இல்லை என்னோடய ஃப்ரெண்டுக்கு நான் கொடுத்தேன் ஸோ ஃப்ரெண்டு தான் வந்து ஸ்வைப் பண்ணிவிட்டு திரும்ப எனக்கு பேமெண்ட் பண்ணார் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க பட் கவர்மெண்ட்டுக்கு நீங்கள் ஃப்ரெண்டுக்கு தான் ஸ்வைப் பண்ணிங்கன்னு தெரியாது அவங்கள பொறுத்த வரைக்கும் டென் லேக்ஸ் நீங்கள் என்ன பண்ணியிருக்கீங்க ஸ்வைப் பண்ணிட்டீங்க டென் லேக்ஸ் நீங்கள் செலவு பண்ணியிருக்கீங்க ஆனால் இன்கம் வந்து அஞ்சு லட்சம் தான் கொடுத்துருக்க அஞ்சு லட்ச ரூபா இன்கமுக்கு எப்படி நீ பத்து லட்ச ரூபாய்க்கு செலவு பண்ண ஸோ அதை ரீபேமெண்ட்டும் பண்ணியிருக்க இதுதான் கவர்மெண்ட்டோட கொஸ்டின் அதனால் கிரெடிட் கார்டை உங்களுக்கு மட்டும் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க உங்கள் ஃப்ரெண்டுக்கு கிடைக்கலன்னா ஃப்ரெண்டுக்கு அப்ளை பண்ணி வாங்கி கொடுங்க பட் உங்களோட கிரெடிட் கார்டை வந்து சின்ன சின்ன அமௌண்ட்னால் பரவாயில்ல பெரிய அமௌண்டு ஒரு ரெண்டு லட்சம் மூணு லட்சம் எப்படி இதெல்லாம் வருதுன்னா என் ஃப்ரெண்டு கார் வாங்க போகிறான் அவனுக்கு நான் ரெண்டு லட்ச ரூபா ஸ்வைப் பண்ணேன் அவனுக்கு ஒரு ரெண்டு லட்ச ரூபா கம்மியாக இருந்தது அப்படின்னு நிறைய பேர் ஸ்வைப் பண்ணி நான் நானே பார்த்துருக்கேன் ரெண்டு மூணு பேருக்கு இல்லைன்னா என் ஃப்ரெண்டு வந்து ஒரு வீடு எடுக்கிறான் அந்த வீட்டுக்கு வந்து கையில் அந்த அமௌண்ட்டு டவுன் பேமெண்ட் கொடுக்குறதுக்கு என்ன பண்ணுவாங்கன்னா எயிட்டி பர்சன்ட் தான் லோன் தருவாங்க டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் லோன் தரமாட்டாங்க அந்த இருபது பர்சன்ட்டுக்கு இவருக்கு பணம் வேணும் இவர் என்ன பண்ணுறாரு அவங்க கூட ஒர்க் பண்ணுற பசங்களெலாம் கூப்பிட்டு கிரெடிட் கார்டை வச்சு ஸ்வைப் பண்ணி கூடுன்னு சொல்கிறாரு இவங்கெல்லாம் ஸ்வைப் பண்ணி கையில் கொடுத்துறாங்க அந்த பணம் அவங்களுக்கு அன்றைக்கி அந்த வேலை முடிஞ்சிச்சு ஆனால் அதுக்கப்புறம் மறுபடி ஒரு பெரிய அமௌண்ட்டாக ஸ்வைப் பண்ணி இவங்களுக்கு பிரச்சனை வருது இன்கம் டேக்ஸ் ப்ராப்ளம் வருது நல்லா என்னென்னா அவங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணணுங்கிறது ஆனால் மாட்டிக்காமல் பண்ணிக்கோங்க இல்லை அது எப்படி இப்போது நமக்கு மொத்தம் அஞ்சு லட்ச ரூபா வருமானம் வருதுன்னா அஞ்சு லட்ச ரூபா வரைக்கும் ஸ்வைப் பண்ணிக்கலாம் ஆ அதாவது அஞ்சு லட்சம்னா இப்போ நீங்கள் அதை அதில் பார்த்துருவாங்க எப்படி பார்ப்பாங்கன்னா நீங்கள் ஸ்வைப் பண்ணி ரீபேமெண்ட் பண்ணியிருக்கீ
அது மட்டும் நாலு லட்ச ரூபாய் கட்டியிருப்பாரு எப்படி நாலு லட்ச ரூபாய்க்கு இன்சூரன்ஸ் கட்ட முடியும் ஆறு லட்ச ரூபா சம்பளத்தை வச்சு அப்போ அவரோட அதர் இன்கம் என்ன அப்படிங்கிற கொஸ்டின்ஸ் வரும் ஸோ அப்போ இதெல்லாம் என்ன பண்ணும் இன்கம் டேக்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட்டு நோட்டீஸ் அனுப்புவாங்க இல்லை இது இல்லாமல் இன்கம் டேக்ஸ் ரிட்டனே ஃபைல் பண்ணலாம் சார் நான் அதை வச்சு என்ன பண்ணுவாங்கன்னா எப்படி ஐடென்டிஃபை பண்ணுவாங்கன்னா நீங்கள் ஒரு கார் வாங்கினாலும் ஒரு கார் வாங்கிட்டீங்க அப்படின்னா அதோட ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் தெரிஞ்சிடும் இல்லை நான் வந்து எல்ஐசியில் அஞ்சு லட்ச ரூபாய்க்கு மேலே பேமெண்ட் பண்ணியிருந்தேன்னா கவர்மெண்ட்டுக்கு டீட்டெயில்ஸ் தெரிஞ்சிடும் மியூச்சுவல் ஃபண்டு ரெண்டு லட்ச ரூபாய்க்கு மேலே நீங்கள் வந்து டிரான்சாக்ஷன் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா கவர்மெண்ட்டுக்கு தெரிஞ்சிடும் அதே மாதிரி கிரெடிட் கார்டு மோர் தென் டூ லேக்ஸுக்கு மேலே ஸ்வைப் பண்ணாலே கவர்மெண்ட்டுக்கு தெரிஞ்சிடும் ஸோ இப்போ இதை பேஸ் பண்ணி கவர்மெண்ட் என்ன பண்ணுவான்னா இவ்வளோ செலவு பண்ணியிருக்க இவ்வளோ இன்கம் உனக்கு வந்து இவ்வளோ இவ்வளோ செலவு நீ பண்ணிகிட்ருக்க அப்போது உன்னோட வருமானம் என்ன அப்படின்னு ஒரு கொஸ்டின் வரும் அதனால் இன்கம் டேக்ஸ் ரிட்டன் ஃபைல் பண்ணும்போது மியூச்சுவல் ஃபண்டு ஏதாவது நீங்கள் சேல் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா ஏன்னா என்ன ஆகும்னா நிறைய பேர் நான் மியூச்சுவல் ஃபண்டு வாங்கினேன் சார் நட்டத்துக்கு தான் விற்றேன் ஒன்றுமே இல்லை சார் வாங்கினேன் நட்டத்துக்கு தான் விற்றேன் எனக்கு பணமே இல்லை எல்லாமே வேஸ்ட்டு அப்படின்னு சொன்னால் கூட அதையும் நீங்கள் டிக்ளேர் பண்ணும் பத்து லட்ச ரூபாய்க்கு சார் வாங்கினேன் அதை விற்றேன் வெறும் மூணு லட்சம் தான் வந்துச்சு ஏழு லட்ச ரூபா லாஸு பரவாயில்ல டிக்ளேர் பண்ணுங்கள் ஏன்னா நீங்கள் பத்து லட்ச ரூபாய்க்கு இன்வெஸ்ட் பண்ணது கவர்மெண்ட்டுக்கு தெரிய வாய்ப்பு இல்லை ஏன்னா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருப்பீங்க ஆனால் பணம் வாரும்போது மூணு லட்சமாக மொத்தமாக வந்து விழுந்துருக்கு அப்போ த்ரீ லேக்ஸ் வந்து விழுகும்போது பெரிய அமௌண்ட் கவர்மெண்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் த்ரீ லேக்ஸ் அம் அமௌண்ட் அஸ் கம் அது என்ன அப்படின்னு கேள்வி கேட்பான் ஸோ அப்போ பத்து லட்ச ரூபாய்க்கு வாங்கி மூணு லட்சத்துக்கு விற்றா நீங்கள் டேக்ஸ் கட்ட வேண்டிய அவசியம் கிடையாது அந்த மூணு லட்சத்துக்கு ஆனால் டிக்ளேர் பண்ணோம் டிக்ளேர் பண்ணலைனா கவர்மெண்ட் என்ன பண்ணுன்னா இந்த இன்கம் சம்மந்தமே இல்லாமல் வந்திருக்கு இதுக்கு டேக்ஸ் கட்டுன்னு சொல்லி வரும் ஸோ அதனால் உங்களுக்கு எதாவது தெரியல சில விஷயங்கள்லாம் உங்களுக்கு மட்டும்தான் தெரியும் அதை நீங்கள் வந்து உங்கள் சார்ட்டோட கொண்டியோ இல்லை உங்கள் கன்சல்டண்ட்டையோ அதை டீட்டெயிலாக சொல்லிவிட்டு இதெல்லாம் இருக்குது பண்ணலாமா பண்ணணுமா என்ன பண்ணணுங்கிறத கேட்டுட்டு ஃபைல் பண்ணுங்க ஸோ சேலரி மட்டும் இருக்கிறவங்களுக்கு ப்ராப்ளமே இல்லை டொனேஷன்லாம் கொடுக்குறாங்களா அதெல்லாம் இதில் வரும் டொனேஷன் கொடுக்குறது வந்து எயிட்டிஜி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அது மூலமாக நம்ம வந்து கிளைம் பண்ணிக்க முடியும் நிறைய பேருக்கு வந்து டொனேஷன்னா நான் பத்தாயிரம் கொடுத்துட்டேன் பத்தாயிரமும் எனக்கு டொனேஷனில் வரும் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க ஆக்சுவலாக அப்படி வராது ஏன் அப்படின்னா கவர்மெண்ட் வந்து எல்லா டொனேஷனையும் ஒரே மாதிரி அதை வந்து கன்சிடர் பண்ணலை இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சுனாமி வந்துச்சு அந்த டயத்தில் யாரெல்லாம் டொனேஷன் கொடுத்தாங்களோ பத்தாயிரம் கொடுத்தாங்கன்னா பத்தாயிரத்தை என்ன பண்ணிக்கலான்னா அப்படியே டிடெக்ஷனாக கிளைம் பண்ணிக்க முடியும் அதே மாதிரி நிறையா ப்ரைம் மினிஸ்டர் ரிலீஃப் ஃபண்டுன்னு இருக்குது ப்ரைம் மினிஸ்டர்னால் நிறையா பழைய ப்ரைம் மினிஸ்டர் நேமில் நிறைய ரிலீஃப் ஃபண்ட் இருக்குது அது எதுக்காக அப்படின்னா ஆமாம் ஏதாவது ஒரு ஊரில் பிரச்சனை அந்த பிரச்சனையை வந்து இந்த ஃபண்டு மூலமாக வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா உதவி பண்ணுவாங்க அதுக்கெல்லாம் தான் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் அப்பார்ட் ஃப்ரம் தட் மேக்ஸிமம் ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் தான் அந்த ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜுங்கிறத வந்து நீங்கள் பத்தாயிரம் ரூபா கொடுத்துருந்தீங்கன்னா ஐயாயிரம் ரூபா நீங்கள் கிளைம் பண்ணிக்கலாம் ஐயாயிரம் ரூபா தான் ஐடிஜியில் கிளைம் பண்ண முடியும் அதே மாதிரி இன்னொன்று என்ன இருக்குன்னா டென் பர்சன்ட் அட்ஜஸ்டடு டோட்டல் இன்கம்னு சொல்லுவாங்க அந்த டொனேஷனே வந்து ஆக்சுவலாக எங்களுக்கு தான் தெரியும் அது எப்படி கிளைம் பண்ண முடியும்னு நீங்கள் ராங்காக அவைல் பண்ணிங்கன்னா நோட்டீஸ் வரும் பத்தாயிரத்தை அப்படியே பத்தாயிரத்தை போட்டு கிளைம் பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் வந்து எக்ஸ்ட்ரா ஐயாயிரம் ரூபா கிளைம் பண்ணியிருக்கீங்க அந்த ஐயாயிரத்தை நீங்கள் டேக்ஸ் கட்டுங்கன்னு சொல்லி நோட்டீஸ் வரும் ஸோ அதனால் அதை கொஞ்சம் அவங்களே கொடுப்பாங்க நீங்கள் டொனேஷன் வாங்க கொடுக்கும்போது ஒரு ரிசிப்ட் ஒன்று தருவாங்க அந்த ரிசிப்டில் நாங்கள் ஏடிஜியில் வந்து ரிஜிஸ்டர் பண்ணியிருக்கோம் மட்டும்தான் சொல்லியிருக்கோம் எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் உங்களுக்கு டொனேஷன் கிளைம் கிடைக்கும்னு சொல்லியிருக்கவே மாட்டாங்க நிறைய பேர் டொனேஷன் கொடுக்குறாங்களே தவிர டொனேஷன் வா கொடுக்குறாங்களே தவிர ரிசிப்டே வாங்குறது இல்லை அவங்களாம் ஏடிஜி கிளைமே பண்ணி அது மீன்ஸ் ரிஜிஸ்டரே பண்ணியிருக்க மாட்டாங்க ஏடிஜி ரிஜிஸ்டர் பண்ணலைன்னா அவங்களால டொனேஷன் ரிசிப்ட் கொடுக்க முடியாது அதாவது ட்ரஸ்ட்டுக்காரவங்க வந்து ரிஜிஸ்டர் ஆமாம் இப்போ ஒரு ட்ரஸ்ட்டு அப்படிங்கிறது ரெண்டு வகையான ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் இருக்குது டுவெல் ஏ அப்படின்னு ஒரு ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் இருக்குது எயிட்டிஜி அப்படிங்கிற ஒரு ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் இருக்குது டுவெல் ஏங்கிறது அந்த ட்ரஸ்ட்டுக்
அது அவங்களோட இதை பொறுத்து ஆனால் ரெண்டுமே வாங்கணும் டொல்லியில் ஆ டொல்லியே வாங்கணும் அவசியம் இல்லை ஏடிஜியும் வாங்கினா போதும் ஆனால் ஒரு ட்ரஸ்ட்டாக இருக்கிறவங்க டொல்லியையும் வாங்கணும் ஏடிஜியும் வாங்கணும் அதெல்லாம் ஆடிட்டர் கைட் பண்ணுவாங்க ஆமாம் அது நம்ம கைட் பண்ணுவோம் தமிழ் மீடியா சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்